Muy bueno amigos, esta semana tenemos en el canal una cámara analógica de 35 milímetros, una cámara de visor directo. Esta semana con nosotros la Yashica MF2. Vamos a verla. Sí amigos, la Yashica MF2. Es una cámara analógica de 35 milímetros fabricada en Japón, allá por los años 80. Cuenta con un objetivo de 38 milímetros f4, no muy luminoso, pero con resultados bastante interesantes, muy parecidos a los resultados lomográficos. Es una cámara de enfoque fijo, no podemos variar el enfoque. Enfoca a partir de un metro y medio, de un metro y medio hacia el infinito todo queda enfocado, de un metro y medio hacia atrás las cosas quedan desenfocadas. También cuenta con un flash incorporado con un sistema pop-up, si lo apretamos sale y si lo metemos cierra. Su alcance es de 2 metros y medio y sincroniza a 1 sobre 60. Su número de guía es 12. El flash se toma un tiempo para cargar. Lo abrimos y según el fabricante son 7 segundos. Bueno, sí, se ha cargado bastante rápido. Como vemos, aquí tiene una luz indicadora del flash. Y ya tenemos el flash cargado. Esta cámara cuenta con una velocidad de obturación única, que es 1 sobre 125. Salvo cuando disparamos el flash, que baja su velocidad a 1 sobre 60. La sensibilidad ISO se puede configurar entre 100 y 400. Solo dos valores. Tenemos aquí un pequeño interruptor que nos permite intercambiar entre 100 y 400, según la película que cargamos en nuestra cámara. Es una cámara bastante liviana, una construcción que tiene mucho plástico, pero es muy bonita y muy clásica. No supera los 500 gramos incluyendo las baterías. Trabaja con dos pilas AA, las pilas normales, las que podemos comprar en cualquier supermercado. Esta es una ventaja, ya que si nos quedamos sin pilas en cualquier momento tenemos para conseguirla en cualquier lado. Su fotómetro está ubicado en el objetivo, aquí, en la parte superior, como podemos verlo. Para saber si la fotografía está bien expuesta o mal expuesta, aquí dentro del visor aparece una luz de LED roja cuando la exposición va a salir mal, cuando tenemos muy poca luz para exponer. Se prende un LED rojo, eso nos avisa que no tenemos la suficiente luz para hacer la foto. Deberíamos activar el flash. Bueno, ahora vamos a hacer un recorrido por la cámara y ver lo que tiene. Empezaremos por la parte superior. Aquí en la parte superior tenemos la palanca para hacer correr la película, la típica. Tenemos el disparador. Tenemos una pequeña rosquita para ponerle un disparador remoto dentro del mismo disparador. Aquí tenemos una palanquita que se puede subir y sirve para rebobinar la película. Y luego tenemos aquí en la parte superior el flash. Aquí en la parte trasera tenemos el visor de visión directa, una luz indicadora cuando el flash está cargado, si levantamos esto... El flash se carga y nos marca con una pequeña lucecita ahí. No sé si lo podemos ver, la luz se queda encendida. Y luego tenemos por último la apertura de la parte trasera donde podemos poner nuestra película. En la parte inferior tenemos el botoncito para destrabar el mecanismo de rebobinado de la película, una rosca para colocarle un trípode y el compartimiento de las pilas o baterías. Y por último en la parte frontal tenemos el objetivo, en la parte inferior un botoncito para cambiar la asa a 100 o a 400, aquí arriba tenemos el fotómetro, el sensor del fotómetro, el visor de visión directa y ya nada más. Bueno, ya hemos hecho un recorrido por la cámara, hemos visto lo que tiene, lo que se puede hacer. Ahora lo que nos queda es ponerle un carrete y salir a echar fotos.
Amigos, hasta aquí el vídeo de esta semana sobre nuestra Yashica MF2. Espero que les haya gustado, que les haya sido de utilidad. Si ha sido así, dale like, dale like, suscribirse al canal. Desde ya, muchas gracias y hasta siempre.